ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நம்ம எல்லாருமே பல விதமான எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸுக்கெலாம் படிக்கும் போது சில காமன் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஜாகிரஃபியாக இருக்கலாம் எக்கனாமிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அண்ட் இதை தாண்டி முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சயின்ஸ்லேயும் முக்கியமாக பூமிங் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தி ஸோ அந்த வகையில் இம்பார்ட்டண்ட்டான பூமிங் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் டெய்லி டே டு டே அப்டேட் இருக்கும் லைக் இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு விஷயம் படித்தாலும் நாளைக்கு அந்த விஷயம் வந்துட்டு அப்டேட்டட் ஆகிடும் புது விஷயம் வந்துருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக எமர்ஜ் ஆக ஒரு ஃபீல்டு தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது பட் சில பேசிக்கான விஷயங்கள் இருக்கு சில காமன் டாபிக்ஸ் இருக்கு இந்த டாபிக்ஸ் வந்து கேள்விகள் வகுதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ யூபிஎஸ்சி மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் கேள்விகள் வகுமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் டெஃபினட்டாக டிஎன்பிஎஸ்சி மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் இன்னும் ரொம்ப பேசிக்கான எக்ஸாம்ஸில் இந்த கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கேள்விகள் அப்படிங்கிறது வகும் ஈவன் யூபிஎஸ்சியில் டெக்னாலஜி பேஸ்டாக ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணும் அண்ட் லெட் இட் பி பேங்க் எக்ஸாம் இல்லை ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் இந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த ஆப்டிடியூட் ரிலேட்டடாக வகும்போது சில கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸில் இருந்து ஒன் ஆர் டூ சம்ஸ் அப்படிங்கிறது வகுது ஸோ அந்த சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகும் ஸோ அந்த பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட பேசிக்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அந்த சம்ஸ் எல்லாம் போட முடியும் ஸோ சம்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் இருக்கு அண்ட் பல பேர் இதை வந்து செம்ம டஃபாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா இருக்கிறதுல உலகத்திலே ஈஸியானது இந்த மாதிரி சம்ஸ் மட்டும்தான் பட் அதோட வந்து ஒழுங்காக யாராவது கற்றுக் கொடுக்காததுனாலையோ இல்லை வேகதோ ஒரு ஆஸ்பெக்டில் அதை பார்த்தாலே ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு வராது அப்படிங்கிற பயத்தினாலேயோ மேபி சிலருக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் பட் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லை எனக்குலாம் செம ஈஸி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேபி ஒரு ரிவிஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே விட்டுருங்க போதுமானது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகுது இந்த நம்பர் சிஸ்டம்ஸை பற்றி ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் லைஃப்பில் எங்கேயுமே படித்ததே இல்லை ஸ்கூல்ஸ்லேயும் படித்ததில்லை காலேஜ்லேயும் படித்ததில்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் சிஸ்டம் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்து கூட இருக்க மாட்டீங்க பட் இப்போலாம் வந்து மேக்ஸிமம் நைன்த்து டென்த்துலேயே வந்திருக்கும் அதே மாதிரி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்லேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் இது ரிலேட்டடான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இப்போலாம் ஸோ அந்த பேஸஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் நம்ம ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்டு வேல இந்த வீடியோவில் குட்டியாக பார்க்கலாம் வாட் இஸ் இட் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு அது என்ன மாதிரி எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா உங்கள் ஐடியா ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே ஐடியா ஜென்ரேஷனுக்கு தான் அண்ட் ரிவிஷன் பர்பஸஸ்க்கு ஓகே ஸோ இன்கேஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியில் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்டாங்கனா <laughs> ஓகே ஹெக்ஸா அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்காக இருக்குது அது என்னப்பா டூ எயிட்டு சிக்ஸ்டீனு டென் ஏதோ சொல்லுறீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது அதில் இருந்தே பதில் வந்துடும் ஸோ டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டமில் வந்துட்டு ஜென்ரலி ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணும் இதை ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ பேஸ் வேல்யூ டென்னாக இருக்கும் அண்ட் நம்பர்ஸ் ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணப்படும் அடுத்தது பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் பைனரி நம்பர் சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு நம்மளோட பேஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது டூவாக இருக்கும் அண்ட் இதில் மொத்தமே ரெண்டே ரெண்டு வேகபிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன்னா ஸோ இதற்கு ஜீரோ ஆக் ஒன் இதை வச்சு அந்த நம்பர் சிஸ்டம் இருக்கும் ஓகே ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் சிலருக்கு டயரிங்காக இருக்கும் இந்த நம்பர் சிஸ்டம் ஆனால் செம்ம ஈஸியான நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் தான் அடுத்தது ஆக்டல் நம்பர் சிஸ்டம் ஆக்டல் அப்படிங்கிறதுக்கு பேஸ் வேல்யூ எயிட்டு அப்போனா எயிட்னா ஒன் எல்லாத்தையுமே ஒன் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் லாஸ்ட் நம்பராக இருக்கும் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே மொத்தம் எட்டுனா எட்டு நம்பர் இருக்கும் டெசிபல் பத்துனா பத்து நம்பர் பைனரி டூனா ரெண்டு நம்பர் இருக்கும்
கேள்விகள் எப்படி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன் செவன் ஈஸியாக நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விச் இஸ் நாட் அண்ட் ஆக்டல் நம்பர்னு ஒரு நா மூணு நாலு நம்பர் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒவ்வொரு இதை கொடுத்து வச்சுருப்பாங்களா சில இடங்களில் வந்துட்டு இப்போ செவன் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு இருக்கும் பாக்கி நம்பர்ஸ் எல்லாமே நார்மல் ஆக்டல் நம்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல போயிட்டு கேல்குலேஷன் போட்டு இது ஆக்டல் நம்பராக இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம் கூடாது எயிட்டுங்கிறது வரவே கூடாது இல்லை பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுல ஸோ அதனால் அதை அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இல்லைனா வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விச் இஸ் அன் ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர்னு இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இசட் ஏ எஃப் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் இன்னொரு நம்பர் வந்துட்டு ஏ பி எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இன்னொரு நம்பர் வந்துட்டு ஏ பி சின்னு இருக்கும் ஸோ அவுட் ஆஃப் திஸ் எது ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் ஏபிசி தான் ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் ஏன்னா எக்ஸும் எஃப்பும் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ அது இந்த இடத்துல இசட் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த பேசிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் உங்களால் பதில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறது ஸோ எனக்கு கம்ப்யூட்டர்னாலே தெரியாதுன்னு நினச்சவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கட்டுப்பாக இருக்கும் பட் நெவர் மைண்ட் கொஞ்சம் நம்ம பூர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்தும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ பார்த்துட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ நம்பர் சிஸ்டம் ஸ்கூலில் போயிடலாம் இந்த பேசிக்ஸ் புரிஞ்சிருச்சுல இதை வச்சு தான் அடுத்த மிச்ச பார்ட் ஆஃப் த வீடியோக்கும் அண்ட் இதை வச்சு தான் சம்ஸ்லாம் நம்ம போட போகும் ஸோ இதில் நிறைய கன்வர்ஷன்ஸ் பண்ண போகும் டெசிமல் டு பைனரி பைனரி டு டெசிமல் டெசிமல் டு ஆக்டல் ஆக்டல் டு டெசிமல் பைனரி டு ஆக்டல் ஆக்டல் டு பைனரி ஸோ இந்த எல்லா பேசிஸ்ட்டு எவ்வளோ முடியுமோ இந்த நாலு நம்பரையும் வச்சு நீங்கள் அங்கேன்னு ஜம்ப் அடிக்க போகும் ஸோ என்னென்ன மாதிரி ஜம்ப் அடிக்கலாம் எப்படி எப்படி இந்த சம்மை போடலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லி தந்துருங்க டோன்ட் பகி ஓகே ஸோ லெட்ஸ் பிகின் இப்போ டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே ரெப்ரஸண்டிங் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் தான் ரொம்ப காமனாக நம்ம வந்துட்டு நம்பர் சிஸ்டமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பைனரி ஆக்டல் ஹெக்ஸா டெசிமல்னால் மற்ற விஷயங்கள் ஸோ யூனிக்காக ஒரு விஷயத்த ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பேஸ் வேல்யூ இல்லை ரேடிக்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இப்போ எயிட் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குன்னா எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் எயிட் பேஸ் டென் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட பேஸ் டென் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே இது இப்போ எயிட் பேஸ் சிக்ஸ்டின்னு சொன்னீங்கன்னா இது ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் அப்படிங்கிறத இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அப்போ எயிட் பேஸ் எயிட்னு சொன்னால் என்னென்னு இன்டர்பிரேட் பண்ணிப்பீங்க ஆக்டல் நம்பர் தான் கிடையாது ஏன்னா ஆக்டல் நம்பர் செவனோடு முடிஞ்சுக்கும் அப்போ எயிட் பேஸ் டென் அப்படின்னு அவங்க நம்பகே க ஐ மீன் எயிட் பேஸ் எயிட் அப்படின்னு அவங்க நம்பகே கிடையாது ஸோ இதை வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த பேஸ் வேல்யூ எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு இதெல்லாம் இல்லை சும்மா பத்து அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஜென்ரலி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நம்பர் ரெப்ரஸண்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா பேஸ் டென் அப்படிங்கிறது கணக்கு ஓகேயா ஸோ பைனரி நம்பர் ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் ஆக்டல் நம்பர் இந்த மூணுத்துக்கும் வித் பேஸ் மட்டும்தான் சொல்லி ஆக்கணும் டெசிமல் நம்பருக்கு அப்படி அவசியம் இல்லை சும்மா நீங்கள் ஒரு நம்பரை சொன்னீங்கன்னா கூட அது டெசிமல் நம்பரை கணக்கில் எடுத்துக்கப்படும் ஓகே ஸோ இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் அடுத்தது இந்த பேசிக் பேஸ் ஆஃப் ஆடிக்ஸ் இருக்கல ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அந்த இதில் வந்துட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுது அண்டு இது வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா தான் இருக்குது லைக் அந்த நம்பர் சிஸ்டம் எந்த நம்பர் சிஸ்டம்னு பொசிஷன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத கதைகள் அண்ட் டெசிமல் நம்பருக்கு போயிடலாம் ஸோ டெசிமல் நம்பர் ஜீரோ டு நைன் தான் இருக்குது இதுதான் ஓல்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர் நம்பர் சிஸ்டம் ஏன்னா நம்ம டெய்லி இதை தானே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணப்படுது அண்ட் இந்த நம்பர் சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு இந்த டெசிமலில் வெயிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பொசிஷன் ஆஃப் த நம்பரை வச்சு வெயிட் பண்ணுவாங்களாம் அண்ட் அதே மாதிரி இதோட மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா மல்டிப்ளைட் பை டென் ரைஸ் டு த பவர்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ரைஸ் டு த பவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது வரும் ஸோ தியாரிட்டிக்கலாம் பார்க்க வேணாம் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போது ஒன் டூ த்ரீ பேஸ் டென் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ இதை நம்ம பேசிக்காக என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போது லாஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குல்ல நம்ம கூட ஸ்கூல்லலாம் படிச்சுப்போமே ஒன்ஸு டென்ஸு ஹண்ட்ரட்ஸு தௌசண்ட்ஸ் அப்படின்னு படிச்சு போகல ஸோ இந்த ஒன்
பைனரி நம்பர் சிஸ்டம்லாம் மொத்தமே கண்டு டிஜிட்டாக இருக்குது அது ஜீரோ அண்ட் ஒன் தான் அண்ட் இந்த பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் தான் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணப்பட்ட நம்பர் சிஸ்டம் இனிஷியல் காலகட்டத்தில் இப்போயுமே கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு பைனரி நம்பர் சிஸ்டமில் தான் ரன் ஆகுது பட் நம்ம என்ன மாதிரி இன்புட் கொடுத்தாலும் அது பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸு அண்ட் இந்த பைனரி நம்பர் சிஸ்டமை வந்துட்டு பேஸ் டூன்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் இதில் ரெண்டு வேர்டு இருக்குது அதாவது என்னென்னா மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் அண்ட் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட்னு ஸோ லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட்டை வந்துட்டு நம்ம மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் சொல்லுவோம் ரைட் மோஸ்ட் பிட்டை வந்துட்டு நம்ம லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இருந்தால் இந்த ரைட் மோஸ்ட் என்ன இருக்கு ஒன்றுன்னு இருக்கா இது தான் நம்மளோட லீஸ்ட் சிக்னி சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் அதாவது ரொம்ப கம்மியான சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்க போது லெஃப்ட் மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் அதிகப்படியான சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்க போதுன்னு அர்த்தம் இது ஜென்ரலாக நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இப்போ தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கும் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ருபி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் அந்த ஒன் அப்படிங்கிறது ரைட் மோஸ்ட்டில் இருந்த நம்பர் அது மாறதுனால பெரிய லெவலில் மாற்றங்கள் நிகழவே இல்லையா புரியுதா இதே இது நான் வந்துட்டு ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒன் ஜீரோ 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 அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அப்போது இதோட மீனிங் என்ன ஒன்று அதோட மீனிங் என்ன ஆயிரம் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த லெஃப்ட் மோஸ்ட் உள்ளது தானே நிறைய சிக்னிஃபிகன்ஸை மேக் படுது ஸோ அதனால் லெஃப்ட் மோஸ்ட் இஸ் த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட்டு ரைட் மோஸ்ட் இஸ் த லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட்டு இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும் இன்னத்துக்கு அண்ட் இதுலேயும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி பவர்ஸ் ஆஃப் இதில் டூவில் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஐ மீன் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ அதை அப்படியே எழுதிடணும் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் அதை எழுதிட்டு அப்படியே லெஃப்டில் இருந்து ரைட்டுக்கு போகலாம் ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஒன்னோட டூ பா ஜீரோ டூ பா ஒன் டூ பா டூ டூ பா த்ரீ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டின் பேஸ் டென் இது வந்துட்டு பைனரி டு டெசிமல் கன்வர்ஷன் இந்த கன்வர்ஷனை நம்ம திரும்பவும் ஸ்பெசிஃபிகலி பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது ஆக்டல் ஆக்டல்ங்கிறது ஜீரோ டு செவன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியும் ஸோ அதுக்குன்னு உள்ள வெயிட்டை வந்துட்டு பவர்ஸ் ஆஃப் எயிட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ப பேஸ் எயிட் அப்படின்னாங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் அகெயின் லெஃப்ட்லேருந்து வாங்க ஸோ செவன் இன்ட்டு எயிட் பா ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் பா ஒன்று ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் பா டூ ஸோ இதை கேல்குலேட் பண்ணி ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளைலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைனல் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுதான் பேஸ் டென் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஜென்ரலி த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் பேஸ் டென் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் பேஸ் எயிட் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகே இதெல்லாம் ஏண்டா நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வேலையத்தை வேலையானா இதுக்கு நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குது அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி நம்ம படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் இப்போ ஒரு விஷயம் இருக்குங்கிறத தான் நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம் சரியா அதுக்கு அடுத்தது ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பருடைய பேஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதை வந்துட்டு ஷார்ட் ஹேண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பைனகி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பைனகி அப்படிங்கிறது டூ தானே டூ பாக் ஃபோர் தானே நமக்கு சிக்ஸ்டீன் டூ டூ சா ஃபோர் ஃபோர் டூ சா எயிட் எயிட் டூ சா சிக்ஸ்டீனா ஸோ ஒரு பைனகி சிஸ்டத்தோட ஷார்ட் ஹேண்ட் ஃபார்மேட் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்து எழுதுறது தான் நம்மளுடைய ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் மொத்தமாக வந்துட்டு ஒரு காம்பேக்ட் மேனரில் இருக்கும் போது நம்ம சிக்ஸ்டீன் டிஜிட்ஸ் டோட்டல் ஸோ ஜீரோ டு நைன் இதில் ஒரு பத்து வந்துருது அடுத்தது ஏ டு எஃப் வச்சுக்கோம் ஸோ ஏ அப்படிங்கிறது பத்தா இருக்கும் பிங்கிறது பதினொன்று சிங்கிறது பன்னெண்டு டிங்கிறது பதிமூணு அப்போ இங்கிறது பதினாலு எஃப்ங்கிறது பதினஞ்சு ஸோ இதுதான் இதோடைய ஃபார்மெட் அப்படிங்கிறது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இதோடைய ரெப்ரஸன்டேஷனும் அதே மாதிரி தான் ஸோ எதுனாலும் பா சிக்ஸ்டீன் பாக் ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் பாக் ஒன் அப்படின்னு பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஹெக்ஸா டெசிமலாக பைனகையாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஏ அப்போ நான் ரிவர்ஸ் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை பற்றி இப்போதே கவலைப்படாதீங்க நம்ம வந்து இந்த எல்லா விதமான கன்வர்ஷனையும் டெஃபினட்டாக பார்த்து முடிக்கலாம் அப்போ இன்னும் டீட்டெயில் திங்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க போதுமானது ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த ஃபைனல் நம்பர் டேபிள் நம்ம இன்கேஸ் ரெடி பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி